Xin chào tất cả các bạn Thì hôm nay thể theo yêu cầu của một số bạn Thì mình sẽ nhận xét về tướng diện của Hoa Búc Một nhân vật rất nổi tiếng Là một youtuber rất rất nổi tiếng trên mạng xã hội Và hiện nay đang dính những cái lùm xùm Thì mời các bạn lắng nghe nhé Đầu tiên thì khi các bạn nhìn hình tướng của Khoa Búc Thì các bạn sẽ thấy rằng là Đây là một cái người mà tướng lưng rất là dày và khi cái cái hình tướng của khoa búc ấy thì các bạn sẽ thấy rằng cái mặt sẽ đưa ra đằng trước cái cổ thì rất là ngắn thì các bạn sẽ thấy rằng khoa búc có một cái dáng đi hơi ỉ ạch hơi khệnh khạng không phải là do cậu tam mập đâu thì cái cái đôi mắt cũng khá là tròn và cái đôi mắt hơi ngắn không có phần đuôi mấy đâu cái đôi mắt cũng hơi tròn hơi hơi ngắn về cái chiều dài cộng với lại cái miệng thì miệng cũng nhỏ nhá miệng nhỏ và đi cùng với lại cái lưng rất là dày cái cổ thì ngắn cái cổ thì rụt lại cổ ngắn và cảm giác cái vai vai nó so lên như này này nó làm cho cái cổ rất là ngắn đi và bạn này thì cái tướng của bạn ấy là cái mặt cứ đưa ra phía trước cái thân hình thì ở phía đằng sau nhưng mà cái mặt cứ đưa ra đằng trước thì đây là cái tướng đặc trưng của tướng gấu các bạn nhé và khi mà tướng đã đi vào bộ ví dụ như sư tử hổ gấu rồi những cái 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 vào bộ đó thì nó lại rất là tốt không phải bất cứ ai cứ mập mạp thì là đi sẽ ỉ ạch sẽ nặng nề đâu các bạn đi ra ngoài đường các bạn để ý đi rất là nhiều người béo, rất nhiều người mập mạp Nhưng tướng đi của mỗi người lại một khác ở Khoa Bắc thì tướng đi rất đặc trưng Ở cái cái dáng đi của cậu này này Rất là hơi khệnh khạng ra một chút Hơi nặng nề, hơi ỉ ạch Cộng với cái lưng rất dày Cái bụng, có cái đai bụng rất là tròn Thì đây là tướng gấu điển hình Cộng với lại cái mắt và cái miệng nhỏ nhỏ Kết hợp vào một bộ rất đặc trưng của những cái người mà tướng gấu nhé và khi mà đã đi vào bộ bộ cầm hoặc bộ thú nó đã vào bộ thì nó nhân những cái tướng tốt lên rất rất là nhiều mình nói là ví dụ như chỉ riêng một cái 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 bụng ấy, cái phần bụng dưới mà nó tròn nó tròn đầy cả ra từ lưng nó nó vòng thành giống như là một cái vòng đai của, của, của mũ mão của ngày xưa ấy, nó tròn nó đầy lên như thế và cái thế bụng nó hơi trúc xuống một chút nhé thì lại rất là tốt cho cái về, về phúc lộc phúc lộc rất là tốt à, mình từng biết có những cái người dáng người người ta rất là gầy có thể là ví dụ như những cái bệnh có những cái người bị bệnh tiểu đường ấy thì dáng người ta rất là gầy nhưng mà cái tướng bụng của người ta nó vẫn cứ tròn đầy không phải là do mập cái mập nó khác còn cái tướng dáng bụng nó nó như một cái vòng đai nó cuốn quanh cái vòng bụng mà nó hơi xệ xuống hơi trúc xuống á đấy là cái tướng mà đi kèm được với cái lưng dày sẵn như của khoa pop nữa ấy, thì rất là tuyệt vời về những cái vấn đề phúc lộc tướng giàu có lớn tướng thuận lợi trong những cái con đường tài lộc tuy vậy thì ở khoa pop thì nó lại cũng vẫn chưa được trọn vẹn về những cái đẹp À, trong cái sách tướng của cụ Ngô Hùng Diễn, một nhà tướng số nổi tiếng, đại tài của Việt Nam đó, Thì cụ Ngô Hùng Diễn có nói rõ về cái tướng gấu như thế này Mời các bạn lắng nghe một chút nhé Tướng gấu lưng dày, mắt ngắn, miệng nhỏ, đi ỉ ạch, khệnh khạc Tướng gấu thì số lại dễ bị tù tội vì ngây thơ đó Bởi vì cái người tướng gấu ấy, thường là những cái người mà khá là liều mạng Người ta dám nhận rủi ro cao Để đòi hỏi lấy những cái kết quả lớn cái, Những cái người mà tướng gấu như Khoa Púc này này Thì rất là liều lĩnh khi làm ăn Đó Trong sách đã nói rõ về cái điều này Và mình nói thêm một chút là Khi các bạn quan sát à, Tướng đi vào bộ của một người Thì các bạn để ý những cái cơ bản nhất Ví dụ như những cái người mà Chân dài, cao, mảnh khảnh cái cổ của người ta cũng mảnh khảnh dài 
thì đi cùng kết hợp các bộ vị khác thì nó sẽ dễ vào cái tướng tướng cầm tướng cầm là những cái tướng chim chóc ấy. còn cái tướng thú thì bao giờ người nó cũng nặng nề đi nó lặc lè chân tay mập mạp lưng dày bụng dày và cái cái đặc trưng nhất của tướng cầm thú thì là cái phần cổ rất là ngắn cổ rất là ngắn và cái 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 cổ này này nó rất là vững chãi nó to nó mập nó vững vàng lắm và thường là nó nó hơi hơi đưa cái mặt ra phía đằng trước hơi đưa ra mặt đằng trước nhưng mà cái phần phần cổ và phần thân thì nó hơi giữ nó giữ ở phía đằng sau chỉ có cái mặt đưa ra thì cái tướng đặc trưng của khoa pop thì rất rõ về cái điều này các bạn nhé các bạn tinh ý quan sát khi thấy cậu này đi đứng và nhất là nhìn từ phía đằng sau của cậu ấy thì sẽ nhận thấy điều này rất rõ như vậy thì ở khoa phúc tướng đi vào bộ là tướng gấu độ thành công cũng dễ dàng nhưng mà cái độ liều lĩnh cao cộng với cái độ ngây thơ nhất là khi nhìn vào cái đôi mắt của bạn ấy thì sẽ thấy rằng đôi mắt của khoa là cái đôi mắt mà khá là trong sáng rất là trong cái thần tàng rất là tốt à, thường là những cái người mà cũng rất là bốc đồng liều lĩnh trong tính chất ngây thơ cả tin người hơi bị cao quá mức đó là những cái điểm yếu của những cái người mà tướng gấu à, bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy rằng ở khoa pop thì được cái tai hơn người tai rất là hơn người à, các bạn để ý quan sát sẽ thấy rằng thùy châu giấy tai rất dày dày và mọng lên lại còn thế trúc xuống đó. À, thành quách luân quách dày dặn đây là một cái tướng tai rất đẹp về phú quý cộng với lại cái tướng người như thế cho nên là cái vận trình về cái tài lộc của bạn ấy thì à, như các bạn đã biết là rất là đặc biệt rất là nổi tiếng rồi tiếp theo thì mời các bạn quan sát lông mày của khoa phúc à, cái à, anh chàng này thì à, cái à, cái tướng đôi lông mày cũng hơi đặc biệt các bạn nhé thứ nhất là các bạn quan sát sẽ thấy rằng à, cái lông mày khoa phúc nó mọc hơi loạn xạ nó không theo hình thế nào cả ở hai cái bên đầu đầu phần hai cái phần đầu thì nó khá là đậm nhưng mà cái phần đuôi nó bắt đầu nó tản mát dần nó nhạt nó thưa dần thì đây thì các cụ nói rằng là đây gọi là vĩ tán nhé thì trong sách cổ ngày xưa đã nói rõ rất rõ về cái đôi lông mày vĩ tán này như sau vĩ tán tài nan tụ đầu dao thân mệnh tạo khuynh lông mày về cuối mà cứ nhạt thưa dần Mọc không tụ vào một đường thì gọi là vĩ tán. Tính tình người này thì rất hào sảng, khảng khái, giàu nhiệt tâm, trọng đạo nghĩa. Cái quyết điểm lớn nhất của tướng vĩ tán, mi, là dễ xung động cực đoan. Làm việc ít suy nghĩ thật chín chắn. Có nghĩa là cái tính chất, tính theo kiểu tính bốc đồng, tính tùy hứng, tính tùy duyên. Nó sẽ mạnh mẽ hơn là cái tính mà theo kiểu là chín chắn. Vĩ tán thì tinh thần cho sự nghiệp thừa thái mà khả năng nhẫn nại thì lại hết sức thiếu. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là cả cái tướng gấu và cái tướng mi tán có nghĩa là cái phần đuôi nó cứ thưa và nó 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 không vào hình và khối đó thì là vĩ tán. Thì cả hai cái này kết hợp với nhau đều có cái tính chất rằng là cái tính cả tin rất lớn, cái tính bốc đồng, cái tính làm theo cảm hứng rất là cao. À, chính những cái này bốc đồng làm theo cảm hứng, theo tùy duyên ở bên ngoài đưa đến, quyết định nhanh. Nhiều khi nó cũng là cái điểm mạnh của bạn ấy đấy, chứ không phải là là điểm xấu đâu. Nhiều khi nó thuận lợi cũng ở chính những cái điểm đó, chứ không phải là không. Tuy vậy thì nên cẩn thận hơn một chút, nên suy xét hơn một chút thì nó sẽ đỡ có những cái tổn thất thiệt hại hơn. Bởi vì cái tính chất giải quyết công việc như thế nhiều khi nó lại hoạnh phát, hoạnh phá. Và theo sách cổ của người xưa thì người ta nói rằng là trong đời chúng ta thường gặp những nhân vật nhất thời phong vận rồi cuối cùng lại tịch mịch tiêu điều, đại đa số có tướng vĩ tán mi. Tài nan tụ, 
ý nói tiền bạc vật sự nghiệp chìm đổi gọi là ba chìm bảy nổi chín linh đinh lúc hoạnh phát lúc hoạnh phá ở khoa pháp thì cái điều này thì nó cũng là nhẹ nhàng với bạn ấy thôi nếu như cái sự kiện gần đây thì với bạn ấy thì nó cũng không là cái gì đâu tuy vậy thì cũng nên chú ý những cái điều mà về tướng diện người ta đã nhận xét Bên cạnh đó thì các bạn sẽ để ý rằng cái 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 thần mắt của Khoa Phúc thì bản thân cái đôi mắt này là cái đôi mắt của cái người khá là thiện lương. Tuy vậy thì cái thần khí lại vẫn hơi non, hơi nhược. Kể cả là cái làn da của bạn ấy nó cũng vẫn nhược, vẫn non. Cái non, cái nhược ở đây là mình nói về cái phần thể chất bên trong ấy. Cái thể chất bên trong cái phần tiên thiên tiên khí của bạn ấy. Nó có tính chất nó hơi nhược nó lộ ra ở cái làn da và cái cái đôi mắt này thì nên chú ý những cái vấn đề về thể chất sức khỏe của mình nữa khoa phúc sinh năm 92 92 có nghĩa là cái tuổi thân và theo cái địa chi bắt quái thì cái tuổi thân này nó sẽ rơi vào cái cung khôn khôn là thổ mà năm nay thì là năm tân sửu tân sửu thì là đoài đoài nó là kim có nghĩa là thổ sinh kim đây là cái thế sinh xuất trong năm nay của bạn ấy nhé à, thế sinh xuất thì có nghĩa là cái năm nay là cái bạn bạn ấy sẽ thường hay sẽ phải hao hụt phải mất tiền một cách vô lý hay phải chi ra phải sinh xuất ra phải thiệt hại đi và Thường khi mà những cái năm mà ở thế sinh xuất ấy, thì đừng có mong thu vào nhiều, thu vào lớn. Nếu như mà mong muốn thu vào nhiều, thu vào lớn ấy, thì nó lại hay có những cái họa nó đi kèm. Bởi vì nó ngược với cái thế là thế chi ra, thế sinh xuất. Vậy thì những cái bạn nào mà ở những cái năm mà có cái thế sinh xuất thì các bạn hãy chủ động chi ra. Ví dụ như các bạn chi vào những cái việc như là mua sắm, rồi là chi vào sức khỏe, chi vào làm phúc, chi cho học tập, chi cho con cái Đó cũng là ở những cái thế chi ra mà nó không bị tổn hại, nó không bị thiệt hại Và nó cũng rất hợp với cái năm là ở cái thế sinh xuất như thế Còn nếu như các bạn không chi ra như thế thì nhiều khi các bạn lại cũng dễ phải hao hụt đi Phải mất mát đi, nó cũng vẫn tương ứng vào cái năm sinh xuất như thế Các bạn cần chú ý nhé Như vậy thì mình vừa mới nhận xét về tướng diện của Khoa Phúc Và các bạn có những ý kiến đóng góp gì thì mời các bạn phản hồi ở phía bình luận ở phần dưới nhé Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Xin chào và tạm biệt các bạn